ഹലോ എവ്രി വാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസത്തിലെ മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എക്സാമിന് മുന്നേ എന്തായാലും മാക്സിമം ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം എങ്ങനെയെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മൊഡ്യൂൾ ടൂല് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മുതൽ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി വരെയുള്ള മൂന്ന് റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി ജോൺ റൈഡൻ ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ ദൻ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ ഫോർ റൈറ്റേഴ്സ് വില്യം വേർഡ്സ് വെർത്ത് എസ് ടി കോളറിജ് പി ബി ഷെല്ലി മാത്യു അർണോൾഡ് ഇവരെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവരുടെ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് മാത്രം കവർ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിലങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂല് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് വരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റ് ആയിരുന്നു സോൾജിയർ ആയിരുന്നു ദെൻ ക്വീൻ എലിസബത്തിൻ്റെ കോർട്ടിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ദ ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയിസി ദ ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയിട്രി ആൻഡ് അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രി എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വർക്ക് ഇത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീഫൻ ഗോസൻ്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്റ്റീഫൻ ഗോസൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ പാംഫ്ലറ്റിയർ ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്യൂരിറ്റനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലീജിയസ് റീഫോം മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു റോമൻ കാത്തലിക് റിലീജിയസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചേർച്ചുകളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു റോമൻ കാത്തലിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ എല്ലാ ഒരു കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ചേർച്ചുകളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടാക്കി മാറ്റുക പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പ്യൂരിറ്റനിസം അതിലൊക്കെ ഒരു മെമ്പർ കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റീഫൻ ഗോസൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സ്റ്റീഫൻ ഗോസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ പ്ലേ റൈറ്റ്സിനെയും പിന്നെ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ദെൻ പോയിറ്റ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റീനെ അവർ വഴി തെറ്റിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഫാംഫ്ലറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സിഡ്നിയുടെ പേരിലായിരുന്നു അതായത് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം പോയിറ്റുകൾ പൈപ്പേഴ്സ് പ്ലേയേഴ്സ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എതിരെ ആയിരുന്നു അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹം ഫാദർ ഓഫ് ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിറ്റുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാദർ ഓഫ് ലൈസ് നുണകൾ പറയുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അതിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിനെയോ എതിരിന് പകരം അദ്ദേഹം അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലിറ്ററി വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ആയിരുന്നു അവരുടെ അബ്യൂസാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഗുഡ് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മോറലി ഹോൾസം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോറലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം ഒരു ഗുഡ് പ്ലേ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഏസ്തറ്റിക്സിന് ഒരു വലിയ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയിസി എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിയുടെ ഒരു വർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇനേസൻസ് കാലഘട്ടത്തിൽ മേജർ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ വർക്ക് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർക്ക് ഇമാജിനേറ്റീവ് പോയിട്രീനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കായിരുന്നു ഇതിന് ഫേസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയിസി എന്നുള്ളതിൽ പോയിസി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിറിക്ക് ഡ്രാമ പ്രോസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈറ്റിലായിട്ടുള്ള അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രി അതിൽ അപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോളജിയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആൻ ആർഗ
ലൈസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നല്ല നുണകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പോയട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളെ തെറ്റിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊക്കെ എതിർത്ത് കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡിഫൻസ് പോയട്രി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ചാർജ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലൈസ് ആൻഡ് ലീഡ് വൺ ടു സിൻ ഇനി അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൈൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിലോസഫി ക്യാൻ ബോത്ത് ഇംപ്രൂവ് മാൻസ് മൈൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് പോയട്രി ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ഓൾ നോളജ് ഹിസ്റ്ററിയും ഫിലോസഫിയൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരുടെ മൈൻഡിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ കൂടി പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഒരു നോളജിൻ്റെയും മദർ മദർ ഓഫ് ഓൾ നോളജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് പോയറ്റ് പോയിന്റ് പോയട്രി ആൻഡ് ദോസ് ഹു റൈറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അപ്രിഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ഇലവേറ്റഡ് ടു ഹയർ പ്ലേസസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു സൊസൈറ്റി പോയട്രിയും അത് എഴുതുന്ന ആളുകൾ അവരെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റി അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെ സമൂഹത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഉയർന്ന പദവി അവർക്ക് കൊടുക്കണം കാരണം അവർ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും അവരെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ഒന്നുകൂടി ഹയർ പ്ലേസ് നൽകുകയും വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോയട്രിയുടെ ഒരു ഗോഡ്ലിനെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പോയട്രിയുടെ ഒരു ദൈവികത അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോയട്രി ഈസ് നോട്ട് ഡിവൈൻ ഓൺലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൈസസ് ഗോഡ് ബട്ട് ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിലീജിയസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സാംസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ടെക്സസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആർ പോയട്രി ഇൻ ദം സെൽസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോയട്രിയുടെ ഡിവൈനിറ്റി ഡിവിനിറ്റിക്ക് കാരണം അത് ദൈവങ്ങളെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മിക്കവാറും അല്ല മിക്കവാറും എന്നല്ല ഒരു മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരു ടെക്സ്റ്റുകളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പോയട്രിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇത് പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ബിബ്ലിക്കൽ അലഗറീസും ക്രൈസ്റ്റോ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ അലഗറീസും ഇതൊക്കെ വെച്ച് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോയട്രിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ദെൻ അദ്ദേഹം പോയട്രി ഫിലോസഫി ഹിസ്റ്ററി ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിയും ഫിലോസഫിയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസിപ്ലിൻസ് അവർ പറയും ഇത് രണ്ടും ഉയർന്നതാണെന്ന് അവർ ഓരോരുത്തരും വാദിക്കും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരേയൊരു കഴിവുള്ളത് പോയട്രിക്ക് മാത്രമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയട്രി ഹാസ് ദ പവർ ടു ബ്രിങ് ദം ടു ബ്രിങ് ദ ടു ടുഗദർ ആൻഡ് ടു യുണൈറ്റ് ദം ഇൻ എ പീസ്ഫുൾ മാനർ പോയട്രി ക്യാൻ ലെസൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ദം യൂസ് ദം ടു കൺവേ ഹൗ മാൻ ഷുഡ് ബി റേദർ ദൻ ഹൗ ഹി ഈസ് ഹിസ്റ്ററിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരാൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയട്രിക്ക് ടീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അൺലൈക്ക് ഫിലോസഫി പോയട്രി ക്യാൻ ഡു ദിസ് ഇൻ എൻ അപ്രോച്ചബിൾ ഈവൻ ഡിലൈഫ്ഫുൾ മാനർ ഒരു ഫിലോസഫിയേക്കാൾ ഉപരി പോയട്രി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോയട്രിക്ക് ഒന്നുകൂടി നല്ലൊരു ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ മാനറിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ടീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പോയട്രി ഓഫേഴ്സ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് വ്യൂസ് ആൻഡ് ചോയ്സ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരുപാട് ചോയ്സുകൾ പോയട്രി നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം നൽകുന്നു സിഡ്നി സെയ്സ് ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ പോയട്രി ഇസ് ദ എപ്പിറ്റോം ഓഫ് ഓൾ ഹിസ്റ്ററീസ് മിത്തോളജീസ് ആൻഡ് ഫിലോസഫീസ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററീസും മിത്തോളജീസും ഫിലോസഫീസും ഒക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എല്ലാ ഒരു നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എപ്പിക്സും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പോയട്രിക് ഫോമിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോയ ഫോംസ് ലൈക്ക് കോമഡി സാറ്റയർ സറ്റയർ ട്രാജഡി ലിറിക്ക് ഹീറോയ്ക്ക് ദൻ പാസ്റ്റൽ എംബഡി ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഗ്രേറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഹി കമ്പയേഴ്സ് പോയട്രി ടു ഹീറോസ് ഡെമി ഗോഡ്സ് സൈക്ലോപ്സ് Thimaras, Furies, all Greek creatures who are in some aspects human but contain other worldly features. അതായത് പോയട്രിനെ ഹീറോസ് ഡെമി ഗോഡ്സ് സൈക്ലോപ്സ് കിമറാസ് ഫ്യൂറീസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഒരു ഗ്രീക്ക് ക്രീച്ചേഴ്സാണ് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ വരുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് അതുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ
that affects nature wherein the other subjects nature affects everything around it adhem parayunnathu poetry mathramane ore or art that affects nature nature ne affect cheyna ore or art baaki ella oru subjectgal baaki subject ennu parayumbo astronomy music geometry arithmetic philosophy idinde okke nature affects everything around it adinu chuttumulla ella karyangale nature aan affect cheynathu pakshe nature ne affect cheyna ore or art ennu parayunnathu poetry mathramane ennu adhem par Poetry is the only thing that can create something out of nature and make it more beautiful than what was there originally. Poetry is the only thing that can create something out of nature and make it more beautiful than what was there originally. That's why original title is the only thing that can create something out of nature and make it more beautiful than what was there originally. Next, John Dryden. That's the era of 1631 to 1700. John Dryden was the first poet laureate of England, is the most important. important figure in the 17th century english literary arena adeham aadithe england la aadithe poet laureate aayirunnu adu pol thanne 17th century la english literary arena il ettum kudal important aayittla or figure koodiyana adeham adeyathinne essay of dramatic poetry ennu parayna aa essay koodada prathegichu literary criticism base cheyidittla adeyam vera work onnum ezhuthittilla dr johnson adeyathine drydenne ജോൺ ഡ്രൈഡനെ അദ്ദേഹം ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന പേരിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഡ്രൈഡൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈഡൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം യൂസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ക്രിറ്റിക്കാണ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് എവറി ലിറ്ററി വർക്ക് ബിയേഴ്സ് ദ സ്റ്റാമ്പ് ഓഫ് ദ ഏജ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എല്ലാവരും ലിറ്ററി വർക്കും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യ ആ ഒരു വർക്കിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ലിറ്ററി വർക്ക് ക്യാൻ ബി ബെസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ പ്ലേസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സോഷ്യോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സോഷ്യോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ബേസിൽ വേണം നമ്മൾ അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ജോർജ് വാട്സൺ തൻ്റെ വർക്കായിട്ടുള്ള ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈഡൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഹിസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് തൻ്റെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം തിയറിറ്റിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം അതിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനൊക്കെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഫസ്റ്റ് വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രൈഡൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് അൺലൈക്ക് ദം ഹി ഡിഡ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ദ റൂൾസ് ഓർ തിയറീസ് ബട്ട് അനലൈസ് വിത്ത് ദ ടെക്സ്റ്റസ് ആൻഡ് ഓഫർ ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് അപ്രിഷ്യേഷൻ അദ്ദേഹം ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റൂൾസോ തിയറീസോ ഒക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റുകൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ വേണം നമ്മൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്തത് ഓഫർ ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് അപ്രിഷ്യേഷൻ ആദ്യത്തെ കമ്പാരിറ്റീവ് ക്രിറ്റിക്ക് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡ്രൈഡൻ ഹൂ കമ്പയർഡ് ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ബെൻസൺ ബെൻ ജോൺസൺ ചോസർ ആൻഡ് ഓവിഡ് എലിസബത്തൻ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ഡ്രാമ റൈം ആൻഡ് ബ്ലാങ്ക്വസ് സോൺ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തി ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ബെൻ ജോൺസൻ്റെ വർക്കുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ചോസർ ആൻഡ് ഓവിഡ് ദെൻ എലിസബത്തൻ ആ കാലത്തെ ഡ്രാമകളും റെസ്റ്റോറേഷൻ ഡ്രാമകളും റൈമും ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ കമ്പാരിറ്റീവ് ക്രിറ്റിക് കൂടിയാണ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ പോയട്രിയുടെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമിറ്റേഷൻ ആണ് ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഡ്രൈഡനും അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് ഫാക്ട്സ് പാസ്റ്റ് ഓർ പ്രസൻറ്റ് പോപ്പുലർ ബിലീഫ്സ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ഇൻ്റെ ഒരു ഐഡിയൽ ഫോം പാസ്റ്റിലും പ്രസൻറ്റിലൊക്കെ ഫാക്റ്റുകൾ പിന്നെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫുകൾ പല സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഐഡിയൽ ഫോമിലാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പറ
ഏറ്റവും നോബിളായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഇമിറ്റേഷനാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലാതെ വെറും ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നോ ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് കാ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പോയട്രി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ പ്രസൻറ്റ് അസ് വിത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ഇമേജസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ പ്ലഷർ ടു സി ഓൾ ദ സ്കാറ്റേഡ് ബ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ വിത്തൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിഫോമിങ് ഡിഫോമിറ്റീസ് ഓർ ഫോൾട്സ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് ഒരു പോയട്രിയിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാണുന്ന നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പല ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേച്ചറിനെ തന്നെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ആ ഒരു വർക്കിന് സാധിക്കും പല കാര്യങ്ങളുടെയും ഐഡിയൽ പാറ്റേണിൻ്റെ വെറും മിയർ കോപ്പീസ് മാത്രമാണ് ആർട്ട് എന്നായിരുന്നു പ്ലാറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദ ഐഡിയൽ പാറ്റേൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് ഒരു പോയട്രി എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഐഡിയൽ പാറ്റേണിൻ്റെ വെറും ഒരു കോപ്പി മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഐഡിയൽ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഒരു പോയട്രി എന്നാണ് ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡ്രൈഡൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പോയട്രി ഇസ് ഡിലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റേദർ ദാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദൻ പോയട്രിയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ടീച്ച് ഓർ ടു ഇൻസ്ട്രക്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഡ്രൈഡൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ഡിലൈറ്റും ആൻഡ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് റേദർ ദാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഒരു പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിലൈറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നാണ് പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ അത് വായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആളുകളെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂടി വേണം അതാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നല്ല സോ പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ടു ഡിലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതാണ് ഡ്രൈഡൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോയിട്ട് ഡസ് നോട്ട് മിയർലി ഇമിറ്റേറ്റ് ലൈഫ് ബട്ട് ഓഫേഴ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെസംബ്ലൻസ് ഓഫ് ദ ഹോൾ വെറുതെ ഒരു ലൈഫിനെ ഇങ്ങനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ലൈഫിൻ്റെ മുഴുവനും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെസംബ്ലൻസ് ആണ് ഒരു പോയിട്രി കാണിക്കുന്നത് ദ പോയിറ്റ് ഈസ് നെയ്തർ എ ടീച്ചർ നോർ എ ബെയർ ഇമിറ്റേറ്റർ ഓർ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ബട്ട് എ ക്രിയേറ്റർ ഒരു പോയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് കാണി ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇമിറ്റേറ്റർ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറോ അല്ല പക്ഷേ ഒരു ക്രിയേറ്റർ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്രിയേറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ക സംഭവത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ആൻഡ് ആ ഒരു പുതിയ സംഭവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനലിനെ മാക്സിമം റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ആ ഒരു ഒറിജിനലിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും അതിൽ കാണിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഷനിലായിരിക്കും അത് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എ പോയിറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് റേദർ ദാൻ മിയർലി കോപ്പി നാച്ചുറൽ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ട് ഒരു ആർട്ട് വർക്കാണ് ഒരു പോയിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു നാച്ചറിനെ വെറുതെ മിയർലി കോപ്പി ചെയ്യുകയല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രാമാറ്റിക് പോയിട്രിനെ കുറിച്ച് ഡ്രൈഡൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഓവർ തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓവറായിട്ട് ഇമോഷൻസ് കാണിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പക്ഷേ ഡ്രൈഡൻ അതിനൊക്കെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് കൗണ്ടർ ദീസ് ബൈ ഒബ്സർവിങ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ ലൈക്ക് ബാറ്റിൽസ് ഡ്യൂവൽസ് ആൻഡ് ദ ലൈക്ക് ബട്ട് ആസ് ഡെത്ത് ക്യാൻ നെവർ ബി ഇമിറ്റേറ്റഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഹാൻസ് ടു ബി അവോയ്ഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റേജ് അദ്ദേഹം അതിനൊക്കെ കൗണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റിൽസ് ഡ്യൂവൽസ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പ്രശ്നമുള്ളതല്ല അതൊന്നും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേജിൽ ഡെത്ത് കാണിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ത്രീ യൂണിറ്റീസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം പ്ലേസ് ആക്ഷൻ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും അദ്ദേഹം ഡെമോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ
യൂണിറ്റി ഓഫ് ത്രീ യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ട് സിംഗിൾ ആയിരിക്കണം ടൈം ഓഫ് ആക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് സെയിം ആയിരിക്കണം എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ടൈം ഫ്രെയിം ആലോസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടി മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റിഗറസ് ടു ലീവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലോട്ട് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്ലോട്ടിനും ക്യാരക്ടറിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുള്ള സ്കോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി ട്രാജഡിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ അതേ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ തന്നെയായിരുന്നു ആൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വൺ എൻറ്റയർ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പബിൾ ആക്ഷൻ നോട്ട് ടോൾഡ് ബട്ട് റെപ്രസെൻറ്റഡ് വിച്ച് ബൈ മൂവിങ് ഇൻ എ സ്ഫിയർ ആൻഡ് പിറ്റി ഇസ് കണ്ടൂസീവ് ടു ദ പേഴ്സിങ് ഓഫ് ദോസ് ടു ഇമോഷൻ ഇൻ അവർ മൈൻഡ്സ് ഒരു എൻറ്റയർ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ്റെ ഇമിറ്റേഷൻ ആണ് ട്രാജഡി ആൻഡ് എ പ്രോപ്പബിൾ ആക്ഷൻ ആണ് അത് പറയുന്ന രീതിയിലല്ല റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കാണിച്ച് തരികയാണ് അത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫിയറും പിറ്റും ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഈ ഒരു ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ട്രാജഡി ഇങ്ങനെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു സെയിം പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ പക്ഷേ തീം അതേ ഒരു തീമിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഡ്രൈഡനും ട്രാജഡീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ കോമഡി കോമഡിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹി കോൾസ് ഇറ്റ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ഇൻഫീരിയർ പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ലോ സബ്ജക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും അതിനേക്കാൾ ലോ സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളും അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവരുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് ട്രാജഡി കാണിക്കുന്നത് അതായത് കുറച്ച് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുറവുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ആ ഒരു കുറവുകളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് കോമഡി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജോൺ റൈഡനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ദ ഫസ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് കോമഡി ഇസ് ഡിലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺലി ദ സെക്കൻഡ് കോമഡിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഡിലൈറ്റും ദെൻ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ദെൻ കോമഡിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലോവർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻസും കുറവാണ് അവരുടെ ഫോൾട്ടുകൾ അവരുടെ വൈസുകൾ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ നാച്ചർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും ഹ്യൂമനും ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രെയിലിറ്റീസ് ആണ് അവരുടെ ഓരോ കുറവുകളാണ് ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് പ്രീമെഡിറ്റഡ് പ്രീമെഡിറ്റേറ്റഡ് ക്രൈംസ് അതൊരു ക്രൈം ഒന്നുമല്ല ഡ്രൈഡൻ വാണ്ടഡ് ഇംഗ്ലീഷ് കോമഡി ടു ബി മോർ റിഫൈൻഡ് ദാൻ ഇറ്റ് വാസ് പക്ഷേ ഡ്രൈഡൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കോമഡി ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് മാറണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഹി വാണ്ടഡ് വാസ് റിഫൈൻഡ് ലോഫ്റ്റർ റേദർ ദാൻ ദ കോഴ്സ് വൺ എറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഹ്യൂമേഴ്സ് ഓർ എക്സെൻട്രിക് ട്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒന്നുകൂടി റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോഫ്റ്റർ ചിരിയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഹ്യൂമർ കാണിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളിലുള്ള എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രേറ്റുകൾ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഓവർ ായിട്ടുള്ള കുറവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകളോ കാണിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഹ്യൂമർ കാണിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ചിരിയല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണ്ടത് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോഫ്റ്ററാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു കോമഡി ഓഫ് ഹ്യൂമേഴ്സിൽ അത് കാണുന്ന സ്പെക്റ്റാറ്റേഴ്സ് ചിരിക്കാതിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു കോമഡി ഓഫ് വിറ്റ് ആണെങ്കിലോ അവർ ചിരിക്കുന്നത് വിറ്റി വൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റി വൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ആരോണോ അയാളെ നേരെയാണ് ചിരിക്കുക അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് ഡ്രൈഡൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എപ്പിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജോൺ റൈഡൻ അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്രിഫർ
എപ്പിക്കൽ ഒക്കെ സാധിക്കും കാരണം ഒരു ബുക്ക് അതൊരു വേർഡ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പിക്കൽ നമുക്ക് അതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈമും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്ലേ അതൊരു പ്ലേ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേയിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വി മീസ് മെനി ബ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ പ്ലേ ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദൻ ഫൈനലി അദ്ദേഹം എപ്പിക്കിന് മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് വേണം എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിനോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോൺ റൈഡൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടി ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ സറ്റേറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല കാലഘട്ടത്തിൽ സറ്റേറിക്കൽ ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് റോം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സറ്റേറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റഡ് ദ ജോൺ ജോൺ റോ ഇൻ ഈസ് ഓൺ കപ്പാസിറ്റി ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സറ്റേറിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സറ്റേറിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ കണക്കാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ജോൺ റോ അദ്ദേഹം മാക്സിമം പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അബ്സലോ ആൻഡ് ആക്കിടോഫെൽ എന്ന് പറയുന്ന സറ്റേറിക്കൽ വർക്ക് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് ഹി ഗേവ് എ ന്യൂ ഡയറക്ഷൻ ടു ഡിറക്ഷൻ ടു ദ ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റയർ ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റയറിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു ഡിറക്ഷൻ ആണ് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരുന്നത് അദ്ദേഹം സെറ്റയറിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് കൺട്രോൾ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് നെയിം കോളിങ് അദ്ദേഹം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് നെയിം കോളിങ് ദൻ ഡിസ്ഗസ്റ്റ് ഓർ മോറൽ ആനിമസ് അതായത് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട് ഓവറായിട്ട് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെറുപ്പ് ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോന്ന് തോന്നും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊന്നും പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ മരണം മരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈ സ്വീറ്റ്ലി ആയിരിക്കണം റേദർ ദാൻ ബീങ് ബുച്ചേഡ് ഒരാളെ ബുച്ചർ ചെയ്തിട്ട് കൊല്ലുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മരിക്കുന്നതോ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അയാൾ ഡൈ സ്വീറ്റ്ലി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മരണമായിരിക്കണം ഹി സ്റ്റുഡ് ഫോർ എ സ്മൂത്ത് അർബൻ സെറ്റയർ ദാറ്റ് ഹാഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡിസൈൻ കൺഫൈനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു വൺ പ്രിൻസിപ്പൽ സബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ പ്രിൻസിപ്പൽ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് മാത്രം കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള അർബൻ സെറ്റയറാണ് അദ്ദേഹം വാല്യൂ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ സറ്റയർ ഷുഡ് ചൂസ് വൺ വൈസ് ഓർ ഫോളി ഫോർ ഇസ് ടാർഗറ്റ് ആസ് ദ എപ്പിക് പോയ ചൂസസ് വൺ ക്യാരക്ടർ ഫോർ ഇസ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് മേക്സ് ആൾ അതേഴ്സ് അബ്സേർവിയൻ ട്വീറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു എപ്പിക് പോയിട്രിയിലാണെങ്കിൽ അവർ അതിൽ ആ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറിൽ അവർ ഒരൊറ്റ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് അതിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ സബ്സേർവിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക അതിന് പിന്നോടി ആയിട്ടുള്ളതായി അതിന് താഴെ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സറ്റേറിസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ അതിലെ ക്യാരക്ടറിന് അദ്ദേഹം ഒരൊറ്റ ഫോളി എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് ഒരെണ്ണം മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജോൺ റൈഡൻ പറയുന്നത് ജോൺ റൈഡൻ്റെ ഈ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ജോർജ് വാട്സൺ കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ച